Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video Nyah Kotak dan juga pandang pertama Vivo V19 iaitu peranti terbaru pada Vivo untuk tahun ini yang akan dipasarkan di Malaysia tidak lama lagi jadi tanpa membuang masa lagi mari kita lihat apakah yang menarik yang Vivo tawarkan pada peranti ini baiklah tanpa membuang masa lagi mari kita mulakan Nyah Kotak pada kotak ini kita akan lihat ada logo Vivo dan juga V19 kemudian ada rekaan peranti yang menggunakan skrin berlubang yang mana ada dua lubang untuk dua kamera swap foto hanya dapat spesifikasi asas iaitu uh, dua kamera swap foto perisian pantas flash charge 2.0 33W dan juga kemampuan kamera waktu malam yang lebih hebat buka sahaja kotak kita akan lihat ada lagi satu kotak kecil yang ada satu lingkaran bu uh, bulat mungkin adalah untuk uh, logo ataupun ikon kamera dan juga V19 di dalam kotak ini adalah kabel USB-A ke USB-C jika saya tidak salah. Buku panduan, SIM pin dan juga buku keselamatan dan juga kerangka silikon. Baiklah, seterusnya kita akan lihat peranti itu sendiri. Di dalam kotak ini lagi kita ada set phone telinga berwayar yang menggunakan bicu audio 3.5mm. Ya, yeah, ini tahun 2020 dan peranti ini masih lagi mempunyai port bicu audio 3.5mm Kemudian kita ada pengecas yang amat besar ini iaitu Vivo Flash Charge 2.0 yang dikatakan tadi adalah 33W Baiklah, inilah Vivo V19 dengan warna Mystic Silver ataupun Slick Silver yang mana amat cantik dan sungguh menawan pada pendapat saya sendiri Baiklah Ianya adalah seakan cermin jika anda lihat pada atas ni Sedikit mungkin warna cerun ataupun aurora yang mungkin sedikit uh, cahaya berwarna-warni Ia juga kelihatan lebih kepada warna chrome yang memang memang nampak futuristik dan menarik Di belakang ni ada logo Vivo Baiklah, modul kamera ni adalah seakan rekaan segi empat tetapi bukan Ia menempatkan empat lensa iaitu lensa lebar 48MP, lensa sudut ultra lebar 8MP Lensa micro 2MP dan juga lensa 2MP untuk sensor kedalaman Di bahagian bawah jika anda lihat ada port bicu audio, USB-C, microphone dan juga kekisi pembesar suara Di bahagian atas hanya ada mikrofon saja. Sisi yang pertama ada butang kuasa dan juga butang arah suara Dan jika anda teliti Di sisi ini juga ada sedikit melengkung ke dalam Mungkin untuk bagi cengaman ataupun untuk menampakkan lagi peranti ini adalah peranti yang agak futuristik Sisi lagi satu adalah slot kat SIM Dan ada lagi rekaan yang sekarang garis yang terus tenggelam ke bahagian dalam Baiklah di bahagian depan kita akan lihat Dua kamera soft photo pada bahagian hadapan dalam rekaan skrin yang berlubang Vivo menggelar skrin ini adalah Ultra O Screen daripada panel Super AMOLED Baiklah, mari kita hidupkan peranti ini dan mulakan terdapat Lensa soft photo pada bagian hadapan ini sedikit berkilat dan tidak begitu tenggelam dengan warna skrin AMOLED ini Ia lebih kepada warna seakan silver Jadi dari jauh akan jelas kelihatan yang ada dua lubang pada peranti ini Baiklah saya sudah selesai menetapkan peranti ini dan mari kita lihat apa yang menarik yang ditawarkan oleh Vivo Saya akan silentkan dulu peranti ini Agar tidak mengeluarkan sebarang notifikasi yang bising Antara mukanya kelihatan lebih unik dan lebih baru Jika dibandingkan dengan Fantage OS sebelum ini Ini kerana peranti ini Menjalankan sistem operasi Fantage OS 10 Berasaskan Android 10 Ia kelihatan lebih ceria dan lebih moden sedikit dekat dengan rekaan material design seakan Android asli tetapi masih lagi ada elemen Vivo di sebelah sisi ini adalah paparan Jovi Smart Scene yang mana memaparkan digital well-being aplikasi yang popular di uh, galeri ataupun gedung aplikasi mereka tersendiri uh, cuaca, tema, kalkulator Uh, aplikasi kegemaran peranti ini menggunakan skrin 6.44 inci Super AMOLED Full HD Plus dan dijana dengan Snapdragon 712 dan dipadankan pula dengan memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB Vivo V19 ni adalah sebuah peranti yang memfokuskan kepada kamera soft photo sepenuhnya ya, yeah. ini adalah peranti selfie yang mana kamera soft photonya menyokong mode malam yang lebih hebat iaitu night selfie ia juga menyokong 
sudut ultra lebar yang mana kamera pada hadapan ini adalah gabungan lensa 32 megapixel dan 8 megapixel sudut ultra lebar Vivo mendakwa yang peranti ini akan mempunyai hasil gambar di waktu malam mengambil suatu foto yang lebih cantik dan lebih menawan berbanding sebelum ini bukan itu saja kamera belakangnya juga mempunyai uh, fotografi mode malam yang telah dipertingkatkan menggunakan kerjasama buatan dan pembelajaran mesin daripada Fantas sendiri Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita uji kehebatan kamera peranti ini. Sekarang di suasana yang agak terang, jadi kameranya memang jelas sekali, cantik dan memuaskan. Saya akan cuba matikan dulu uh, mode kecantikan kerana ia terlampau lembut di muka saya dan segala jelawat semua telah pun ditapis. Okey, baiklah, sekarang baru saya jelas lihat muka saya yang lebih natural dan semula jadi. Itu pun masih lagi seakan ada penuras kecantikan. Yang mana muka saya kelihatan sedikit lebih berminyak dan lebih lembut berbanding dengan apabila saya pandang di cermin Ada animasi yang berlingkaran di kawasan kamera self photo Ini adalah sudut ultra lebar dan wow Gila lebar Memang amat lebar tidak kira melintang ataupun menenggak Boleh memuatkan ramai orang di belakang ataupun kita namanya sebagai wifi iaitu self photo beramai-ramai Oh ya, yeah. mode bokehnya adalah seperti peranti Samsung yang mana Kekaburan di latar belakang boleh dilaras semasa mengambil gambar ataupun selepas. Dan tadi masa saya lepas ambil gambar, ada notifikasi pop naik processing yang mana ia jelas menggunakan pasca proses perisian untuk memproses image menggunakan uh, kerjasan buatan ataupun pembelajaran mesin. Untuk kamera belakang, kita akan cuba. Kemudian ada juga super macro untuk mengambil gambar yang lebih jarak dekat. Hasil makronya agak menakjubkan tetapi apabila hasil gambar ini di zoom ia sedikit uh, pecah dan jelas sekali ia melalui satu pasca proses untuk melembutkan image ini kerana ia juga mempunyai banyak hingar yang telah dilembutkan sedikit langsung kualiti apabila di zoom kurang menarik tapi jika anda hanya ingin uh, terbitkan di laman media sosial misalnya kata tidak mempunyai masalah untuk bateri pula peranti ini menggunakan bateri berkapasiti 4500 mAh dengan sokongan pesan pantas Super Flash Charge 2.0 33W Jadi jika berdasarkan pengalaman saya pengisian 33W ni boleh mengisian peranti sekitar kurang 1 jam jika peranti dimatikan tapi jika peranti ini masih hidup mungkin boleh mengisian peranti dan sekitar 1 jam tepat ataupun mungkin 50 minit tanpa sebarang masalah jadi itu saja pandang pertama untuk Vivo V19 iaitu sebuah peranti yang memfokuskan suara foto yang lebih baik peranti ini masih tidak tahu lagi bila Vivo Malaysia akan lancarkan kerana wabak coronavirus yang sedang berlulusan sekarang ini telah menundakan pelbagai pelancaran peranti dan juga pelbagai acara-acara di Malaysia jadi sama-sama kita nantikan terus ikuti Amans untuk maklumat lanjut mengenai peranti ini dan jaga diri